说这老陈他还专门让南京那边派人来看着。那这么多人连吃带住的，你说那得花多少钱呀、啊？报告站长，好像一直有辆车在跟你玩。朋友，是。您来了啊！您的书到了，请稍等啊！好，不急的。先生，您的书，谢谢啊！慢走啊！嗯。咱们启用了紧急联络方式，出了什么事了？邮差传来消息，说我们的一名同志。在南京被捕，现在已经押送到上海了。在南京被捕，为什么要移送上海来？这也是邮差觉得蹊跷的地方，让我们抓紧时间核实。王志走的时候都跟你说什么了？没说什么呀，他说一切服从组织安排，先去信阳。他预计什么时间抵达信阳？如果顺利的话。已经在信阳徐斌，淞沪警备司令部侦查大队副大队长。徐队长好，林南生，上海区新来的同事。准备的怎么样？十分钟之前，我带了一队人抵达了富邮路，现在分成两组，一组在书店的前后门警戒待命，还有一组摸排周围的情况，估计十分钟之后能有周围情况的详细信息。书店内部情况现在还不了解，等待指示。
是 Ghost 拯救前面的兄弟，不要引起不必要的注意。所有人留在车上，没有我的命令，不得下车擅自行动。后门一直要有人把守。等摸排周围环境的兄弟们回来了，第一时间告诉你。是，从现在开始，所有进出书店的人必须全部带回站里。是。回去之后，我会通知南京的同志，速查南京方面是否有同志被捕，尽快落实被捕同志的身份。另外，我还要联系一下信阳的同志，确认王志是否已经抵达信阳。有了消息，我会第一时间通知你，再做下一步安排。戴帽子的，不要惊动其他人，找个隐蔽的地方把他逮捕。是是。你现在进到书店里吧。你的身份是买书的顾客，而不是侦查情况的特工。确认阿木在里边之后，保证在我们的行动之前不出任何意外。是。你喜欢他写的书？喜欢。喜欢他写的哪本书啊？喜欢他的《贵族之家》，还有《父与子》。我喜欢你手上这本《猎人笔记》。我也很喜欢。为什么？因为我出生在乡下，有很多场景很有感受，所以很喜欢。我这看书的人很多，如果喜欢的话，就坐下来慢慢看吧。谢谢。
有紧急情况。啊、哦，马老板，呃，您要的东西找到了。来不及用暗语了，陈某军正在执行一项秘密任务。就在你附近，可以设法帮你脱身。这个是新源书店的周围环境，以及房屋内部平面图。这绝对不行，这样会暴露你的身份的。周围的环境我都已经勘察过了，临街的房子都有后门，陈伯群带来的人不多。我可以从后门掩护你离开。既然陈伯群亲自带队，周围一定做了严密的布控。或许，新源书店已经被包围了。你绝对不能冒一丝丝的风险。没有时间再讨论了。这是我们最后一次联络。革命，一定会成功的。现在是两点四十二分，记住，从后门突围。我三分钟以后就动手。挂了。稍等，马上来。陈站长，一切准备就绪了。行动。
多。进去，是是。谁让你们过来的？我们是听到爆炸声过来支援的。前面不是有人吗？少叔，是。搜到了吗？没有。一刀毙命。站长，刚才在里面，阿木接到过一个电话，但是具体内容我没听清楚。现在想起来，很可能是通知他逃走的电话。杀他的凶手就应该是给阿木打电话的人。他想从后门救走阿木，但是阿木发现咱们人太多了，就用这种方式想给他同伙施警。一直跟着我们那辆车，很可能就是给他通风报信的人。站里面，除了你、我、老黄，没人知道王指挥在大通旅社。我和老黄从站里领完枪，送到大通旅社，然后老黄又回到站里。如果有有心之人想要知道目的地的话，不是没有可能。有差。徐队长，动静闹得太大了，警察局的人应该马上就到，留两个人善后，其他人跟你马上撤。是。咱们两个马上回站里去。是。从大通旅社回来之后，就送顾主任回家，是有病假。不久之后，老黄又独自开车回来。用不用我打电话去顾主任家确认一下？上车，亲自去看他在不在家。是。在这留意周围情况。
，二零三的住客什么时候回来的？哦，回来有一阵子了。呃，谢谢。不客气陈呐、啊，你怎么来了？听站里人说你病了吧，过来看看。啊，没事儿，有点不舒服，我睡了一觉，好多了。还惊动了你？嗨，来看看你嘛。来来，赶紧进。好。老陈，你坐啊。哎，你你喝点什么呀？别别别别别，啊，你生着病呢，不用照顾我，坐。哎，那我就不跟你客气了。嗨。哎呦。哟，你你这个额头是怎么了？这啊，哦呵，说这跟不跟你说呢？这啊，嗨，这别提了。嗯，本来今天吧有一个抓捕共党的行动，嗯，开始还挺顺利的，嗯，没想到这马上要抓到人了，嗯，他自己引爆手榴弹了，哟，全都炸碎了。咱们弟兄没事吧？还好还好，咱们的人没什么太大损失，但是我吧，嗯，就是觉得有点反常。不是共党啊，他们就是为了所谓的信仰，这不要命，都是一帮亡命之徒。不是，为了信仰吧，不要命，不反常。嗯，反常的是，这个共党引爆手榴弹之前呢，啊，有通电话打进来，应该是。通知他撤离的，那就是咱们布控的时候让他们发发现了，不排除这可能。那我啊，嗯，我担心的是什么呢？哎，是咱们内部啊，有人泄露了消息。哟，三四年。嗯，咱们情报外泄、嗯、这事儿你有印象？三日，对对对，我有印象。但这只是情报外泄的一种可能性，当时也没有实质性的证据指向，就是我们站里的人干的。嗯，但是如果要像老陈你刚才判断的那样，那这事儿就很可怕呀。行了行了啊，这也看完你没什么事儿，你你休着吧，没没啊，没关系，我先回去。好，好，嗯，老陈，你要注意休息啊，工作那是党国的，身体是我们自己的<笑>。哎，那我就不留你了啊，好好养着啊。好，再见，老陈，走了。哎哎。镇长，你怎么也在后面？报告镇长，我在这里发现一部可疑车辆，我怀疑车上的人刚刚通过这个后门进入公寓。通知交通局查这车牌。另外，让他们把车拖走。是。我送他回去的时候，他确实不舒服。我把他的车已经开回来了，就停在后院。
他还跟你说什么了？他说，他跟王副站长一起在办公室悄悄的喝了点酒。有没有向你打听旅馆那边的事？没有。进。站长，这是交通局送来的资料。没事了，你去忙。是。这辆车的车牌是假的，查不到车主是谁。看来开这辆车的人很谨慎。邮差呀，应该就在我们身边。我们总是无限的接近事实的真相，却又一直找不到确凿的证据。如果阿木是邮差的直线联系人，现在阿木死了。那么邮差和共党之间的联络线也就断了。这么说来的话，邮差应该会想尽一切办法，赶紧和自己新的联系人接线。共党这边应该也一样。您的意思是说，阿木的死，对我们来说也许是一次机会。是。哦，小林。今天在书店门口，你的反应非常的迅速。谢谢你救了我。呃，站长，站长，我没能第一时间控制住局面，是我的失职。嗯，我跟共党打了这么多年的交道，像王志这样的自信人员，这只是个例。你永远不要低估共产党。他们比你想象中的更顽固，也更可怕能确保明天见报吗？您放心，多谢。
以后车都停后门，所有人从后面进出。是。站长，有情况吗？一切正常。王志呢？吃过晚饭就是困了，现在已经睡了。报告站长，已经确认，没发现异常。这是哪儿没错？人都死了，我还能帮你什么呀？
，只要肯帮，总还是帮得上忙。阿木是邮差的唯一联系人，他一死，所有的线索都断了。你是共党在上海的重要联络人。你应该非常了解共党的一贯做法。邮差的单线联络人，他出了意外，共党绝对不可能放任邮差成为一只断了线的风筝。邮差的身份本来就是绝对保密的，他的情况我并不了解。我如果是你，我就会把自己知道的一切全都说出来。我并没有隐瞒。我相信啊，很快，共党就会把阿木的死和你的失踪完全的联系起来。到时候他们一定不会放过你，所以在你面前只有一条路可以走，那就是继续和我们合作。可如果一旦我发现了你没有了任何的价值，那么我跟你的合作也就到此结束了。你什么意思？你答应过你要保证我和他的安全，你答应过让我和我的家人到国外去。前提是你能帮得上我。我已经把我的信心告诉过你了，他出的事又不是我造成的。我不管是谁造成的，对我来说，现在没有实质性的进展。我要挖出。是你们的信息源头飞路的康克尔咖啡馆，我知道的就只有这么多了。你到底还藏着多少信息啊？确切的信息，我早告诉你了。我是无意间知道这个地方的，有一次。偶然路过这个叫康克尔的咖啡馆，我发现阿木坐在里面。阿木这个人我了解，他很少喝咖啡，而且他当时的状态非常的谨慎，所以我猜测，这个咖啡馆有可能是他另外一个接头店。而且，我敢肯定，阿木不知道我看见了他。接头地点怎么样？我认为是一个很理想的接头地点。怎么理想？这个咖啡馆位于交叉路口，所有靠窗口的位置视野都非常好。如果有人跟踪盯梢的话，极容易被发现。行动队队长胡道一。胡队长好。你好，林南生，我从特训班带回来的学员。胡队长，接下来的工作呢？你主要是带几个人负责监视对面的康克尔咖啡馆，所有进出咖啡馆的人全部要拍照记录。小林会配合你的工作。是。还有，这次的行动要绝对的保密，不能跟任何人提起。是。所有参与行动的人，你要筛选好。
就这咖啡馆每天进进出出的都有多少人呢？在这布控，无异于大海捞针。那您的意思是？相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上找三些许彷徨。离别时，只需默默隔岸相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的人那一些力。手眼滚滚的动荡中奋力起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。甜蜜。